தரமட்டத்துலேருந்து எட்டு ஃப்ளோர் கீழே இருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கூட ஆகிற மாதிரி தெரியல எனக்கு என்னென்னலாம் ஸ்கேம் நடக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி ஒரு ஆயிரம் கடை இருக்கு எல்லாரையுமே எல்லா இடத்துலையுமே அலோ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜேர்னியாக தான் இருக்க போகுது ஹாய் இன்றைக்கி வந்து டே ஃபைவ் இஸ்தான்புல்ல இன்றைக்கி தான் என்னுடைய ஆக்சுவலாக நாளைக்கு தான் கடைசி நாள் சுற்றுறதில் சுற்றி பார்க்குறதுல இன்றைக்கி தான் கடைசி நாள் ஆக்சுவலாக எனக்கு இஸ்தான்புல் போர் அடிக்கு பட் வந்து எனக்கு வேறு வழி இல்லை நான் வந்து இங்கே மினிமம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டேன் ஸோ நாளைக்கு திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை தான் என்னுடைய ஃப்ளைட் இஸ்மே இருக்கு போகிறக்கு ஸோ அது என்ன கணக்கில் போட்டேன் அப்படின்னா எப்போவுமே வீக்கெண்டு வந்து சாட்டர்டே ஆர் சண்டே ஆர் ஃப்ரைடே வந்து ஒரு சிட்டியோட கேபிட்டலில் இருக்கிறது ஓரளவு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா நம்ம நிறைய பார்க்கலாம் ஆக்டிவாக இருக்கும் எனக்கு இஸ்தான்புல்லே போர் அடிக்கப்போம் ஒருவேளை எனக்கு கரெக்டான இடத்துக்கு சுற்றி பார்க்க தெரியலையா அப்படின்னு தெரியல பட் வந்து இன்னைக்கு கருங்கடல் அவர் வந்து பிளாக் சி அப்படின்னு ரொம்ப நார்த் ஆஃப் டர்க்கியில் ஒரு இடம் இருக்கு அங்கே ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பாட் கூகுள் மேப்பில் பார்த்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு அதை நோக்கி தான் போகிறோம் காலையில் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு போனோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரெண்டு மூணு பஸ் ஏறி கூகுள் மேப் இருக்குங்கிறதுனால என்ன பஸ் ஏறணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லைனாலும் எப்படியாவது போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன் அங்கே ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்குது அந்த பிரிட்ஜ் ஏறி யூரோப் சைட் ஆஃப் டர்க்கியிலேருந்து ஏஷியா சைட் ஆஃப் டர்க்கி போயிட்டு அப்படியே ஏஷியா சைடில் ரிட்டர்ன் வரலான்னு பார்க்குறேன் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஜேர்னியாக தான் இருக்க போகுது இன்றைக்கி நிறைய இடம் பார்க்குறத விட ட்ராவலில் தான் இருக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன் பாப்பா எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா டே ஃபைவ் முடிச்சுட்டு இஸ்மிர் ரெண்டு நாள் ஸோ இஸ்மிரில் பெருசாக எதுவும் பிளான் வச்சுக்கல அப்படியே போய் போய் பார்க்க வேண்டியதான் எனக்கு இங்கே செலவுங்கிறது ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா கூட ஆகிற மாதிரி தெரியல எனக்கு அப்பப்போ ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிட்றேன் இந்த ஒரு பீஸ் ஸ்வீட்டு ஸோ பரவாயில்ல இன்றைக்கி நான் லாண்ட்ரி கொடுக்கணும் கொடுக்க போனேன் ஸோ அங்கே வந்து அவர் ஹேண்ட் வெயிங் மிஷின் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தேன் நான் அதாவது கையிலே ஒரு ரொம்ப சின்ன மிஷின் மாதிரி இருக்குது அதிலே வெயிட்டு தொங்க விட்டால் அது டிஜிட்டலாக காமிக்குது எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு ஸோ அந்த மிஷினில் வெயிட்டு பார்த்தாரு ஒரு ஒன்றே முக்கால் கிலோ இருக்குது கொஞ்சம் டிஷர்ட்ஸு கொஞ்சம் பேண்ட்டு ஒன்றே முக்கால் கிலோ இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ட்ரெஸ் இருக்கும் எட்டு ட்ரெஸ்ஸுக்கே வந்து அறுபது லீரா தான் வாங்கினார் ஆனால் முத நாள் கொடுத்த இடத்துல மூணே ட்ரெஸ்ஸுக்கு எனக்கு நூறு லீரா வாங்கிட்டாங்க இரநூறுல ஆரம்பிச்சு ஐ மீன் இரநூறு வந்து அயனிங்காக ஆனால் வந்து இரநூறுல ஆரம்பிச்சு அட்லீஸ்ட் மூணு ட்ரெஸ்ஸு வந்து நூறு லீராங்கிறது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கூட நம்மளே ஸ்கேம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டக்குன்னு ஒரு டாக்ஸியை ஃபஸ்ட் டைம் எடுத்தப்போ ஏறி உள்ளே உட்காந்தோன்னா அவன் ரெண்டாயிரம் அப்படின்னா ஸோ இப்படி தான் நிறைய பேர் ஆரம்பிப்பாங்க நான் மீட்டரான்னு கேட்டுகிட்டே ஏறினேன் பட் ஸ்டில் அவன் ரெண்டாயிரம் அப்படின்னு சும்மா விளையாடுற மாதிரி பேசினார் ஸோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரெண்டாயிரரூவா வாங்கியிருப்பான் ரெண்டாயிரம் வாங்கியிருப்பார் ஸோ பட் இருந்தாலும் நான் வந்து இறங்குற மாதிரி போயிட்டேன் அப்படிங்கிறதுனால வெறும் எழுபது ரில் லீராலே அது முடிஞ்சிருச்சு அப்புறம் அடுத்ததில் வந்து டர்க்கியில் நான் பார்த்த ஒரு பிஸ்னஸ் மாடலை பற்றி பார்ப்போம் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய ஃபுட்டு வந்துருச்சு சாப்பிட்டுட்டு பேசும் டர்க்கியை பொறுத்த வரைக்கும் டர்க்கியில் என்னென்னலாம் ஸ்கேம் நடக்கலாம் அப்படின்னு நான் பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் டாக்ஸி அது எல்லா ஊர்லேயுமே இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த பர்ஃப்யூம் விற்பாங்க அவர் வந்து பேச்சு கொடுப்பாங்க அவர் பர்ஃப்யூம் விற்கிறவங்க பிரச்சனை கிடையாது டேரெக்டாக வந்து ஒன்று வாங்கிக்காங்க அப்படிம்பாங்க நீங்கள் கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் போச்சுன்னா அது ரெண்டு நான் மூணு கூட தரேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அது ஒரு விதமான ஸ்கேம் அது ஸ்கேம்னு சொல்ல முடியாது அவங்க அதை விற்கிறக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்புறம் மூணாவது வந்து நல்லா பேச்சு கொடுப்பாங்க பேச்சு கொடுத்துட்டு கார்பெட்டு அவர் ஏதாவது ஒரு ஆக்சசரிஸ் அவர் ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறதுக்கு நம்மளை புஷ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்தது அப்புறம் வேறு என்ன ஸோ இதெல்லாம் மேஜராக ஒன்று பட் இன்னொன்று வந்து இவங்களுடைய பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து 
எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் எல்லா பொருளும் கிடைக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரே விதமான பொருள் தான் எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இடங்களில் நான் பார்க்குறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கடை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதே மாதிரி ஒரு ஆயிரம் கடை இருக்குது ஆனால் இந்த கடைகளில் இருக்கிற பொருள் தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது இது தவிர்த்து வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா பொருள் இருக்குமான்னு கேட்டால் இல்லை ஸோ இந்த கடை தான் இருக்கணும் இந்த கடையில் இவ்வளோ பொருள் தான் இருக்கணும் இந்த பொருள் இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு டீலோ ஒரு ஏதாவது ஒரு மானிட்டர் பண்ணுறக்கோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ஊரில் இப்படி கிடையாது நம்ம ஊரில் வந்து இது எப்படி சொல்கிறது நம்ம ஊரில் இந்த மாடல் கிடையாது அண்ட் வந்து எங்கேயுமே ரோட் சைடில் நீங்கள் ஸ்வீட் ஷாப்ஸ் பார்க்க முடியாது ரோட் சைடில் ஸ்வீட் ஷாப்ஸ் மக்கள் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா கடைகளில் போய் ஸ்வீட் வாங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள்னாலையும் ரோட் சைடில் எங்கேயுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ரோட் சைடில் ஷவர்மா எங்கேயுமே கிடையாது எல்லாமே கடைகளில் மட்டும்தான் இருக்குது ரோட் சைடில் அதாவது இந்த பொருள் இந்த இடத்துல தான் இருக்கணும் இந்த பொருள் இந்த இடத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இது பிஸ்னஸ் மாடல் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப சீப்பான பொருட்கள் தான் ரோட் சைடில் இருக்குது ஓரளவுக்கு மீடியம் ஆர் வந்து செமி லக்ஸுரி பொருட்கள் ஆர் வந்து ஒரு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பொருட்கள் வந்து ரோட் சைடில் இல்லை அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏசி கடைகளில் தான் போய் வாங்குற மாதிரி வச்சுருக்காங்க அண்டு வந்து இன்னுமே வந்து லைக் பிளேஸஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒயின் ஷாப்ஸு ஆர் பார்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப அவங்க ட்ரீட் பண்ணுற விதம் கூட கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது லைக் கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறது எல்லாரையுமே எல்லா இடத்துலையுமே அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஏன்னா நான் இப்போது நான் ஒரு பாருக்கு போயிருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து நான் எங்கேருந்து வரேன் அது டோட்டலாக நிறைய டீட்டெயில்ஸ்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ அது ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தா அது நல்லது ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தா அது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம தாய்லாண்டில் போகும்போது வந்து நிறைய இடங்களில் கேட்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பூம் பூம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கேட்குறக்கு ஸ்கேம் பண்ணுறக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நீங்கள் தனியாக வரீங்க அவர் வந்து ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பார்ப்போம் இப்போ நான் வந்து ஒரு மெட்ரோ ஏற போகிறேன் இது வந்து எம் டூ நான் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து கீழே இறங்குறேன் ஸோ எத்தனை ஃப்ளோர் கீழே இறங்குறோம்னு மட்டும் பாருங்கள் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப டீப்பாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோர் கீழே இறங்கியிருக்கேன் ரெண்டாவது ஃப்ளோர் இந்த ஃப்ளோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு பேர் வந்து டஸ்கிம் டக்ஸிம் டனல் ஸோ ப பஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து பஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து இந்த டனலுக்கு கீழே வந்துட்டு தான் போகுது ஸோ நான் வந்து இந்த மெட்ரோ ஏற போகிறேன் ஸோ மெட்ரோ கொஞ்சம் மார்க் போட்டிருக்காங்க எங்கே போய் போகணும் அப்படின்னு இப்போ மூணாவது ஃப்ளோர் இறங்க போகிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்ரோ போகிற வழிக்கு அங்கங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ மூணாவது ஃப்ளோர் இறங்க போகிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்னும் நிறைய ஃப்ளோர் கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நான் இப்போ இறங்க போகிறது வந்து ஒரு அஞ்சாவது லிஃப்ட்டு இந்த லிஃப்டோட டெப்த்து மட்டும் பாருங்கள் இதுவே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நாலு மாடிக்கான ஹைட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன் நாலு மாடி ஒரு மினிமம் மூணு மாடிக்கான ஹைட்டு என்னுடைய சின்ன கணக்குப்படி தரமட்டத்துலேருந்து எட்டு ஃப்ளோர் கீழே இருக்கிறோம் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் போன எல்லா ஊர்லேயுமே மெட்ரோஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது நான் இது வரைக்கும் எந்தெந்த ஊர் மெட்ரோலாம் போயிருக்கேன் அப்படின்னா அவுட் சைட் இந்தியாவில் மலேசியா மெட்ரோ போயிருக்கேன் துபாய் ஜப்பான் ரஷ்யா அப்புறம் தைவான் போயிருக்கேன் வியட்நாமில் மெட்ரோ கிடையாது அல்பேனியாவில் மெட்ரோ கிடையாது தாய்லாண்டில் தாய்லாண்ட் மெட்ரோலேயும் போயிருக்கேன் பே இந்தியாக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா பெங்களூரில் போயிருக்கேன் சென்னையில் போயிருக்கேன் டெல்லி மும்பை போன கிடையாது ஹைதராபாத்தில் போயிருக்கேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா மெட்ரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது எந்த ஊரில் எந்த இடமா இருந்தாலும் ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஃபிலிப்பீன்ஸில் மெட்ரோ கிடையாது ஏன்னா அவங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சாக இருக்குது அப்படிங்கிறனால அங்கே மெட்ரோ கிடையாது கேபிள் கார் நிறையா இருக்குது ஸோ எனக்கு தெ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது யூனிக்கான மெட்ரோஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கள் பட் வந்து ஏதோ ஒரு மாடலை தான் எல்லா ஊர்லேயுமே வைக்கிறாங்க அதே எயிட் கார் அதே செவன்
அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ட்ரெயின் மாடலில் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாடல் ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் வந்து மெட்ரோவில் வச்சு ஓட்டுறாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் யூனிக்காக நல்லாயிருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எதை வச்சு சொல்கிறது இப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் படத்தில் வந்து பழங்காலத்தில் பழைய சூரிய வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸோ செவன்ட்டீஸ்லேயோ அந்த ட்ரெயினில் போகிற மாதிரி ஒரு இது காமிச்சிருப்பாங்க சீக்வன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதே மாதிரியான மெட்ரோ இருக்குது ஸோ அது வந்து ரஷ்யாவில் ஸோ அது ஒன்று யூனிக்காக இருந்துச்சு மற்றபடி எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஒரே மாடல் ஸோ ஒரு வேலை இப்படி தான் இருக்கணுமான்னு தெரியல ஸோ இந்த மெட்ரோ வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷம் டைம் இருக்குது ரொம்ப க்ரௌடடான மெட்ரோ கிடையாது ஓரளவுக்கு நீட்டாக பிளான் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ரொம்ப க்ரௌடாக இருக்கும்போது மெட்ரோ இல்லைனாலும் தப்பு க்ரௌடு கம்மியாக இருக்கும்போது நிறைய மெட்ரோஸ் இருந்தாலும் சேலஞ்சு தான் என்னால் மறக்க முடியாத மெட்ரோவில் ஒன்று வந்து ஜப்பானில் ஒன்று இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னா ஜப்பானில் வந்து நான் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது காலையில் லேட்டாக தான் எழுந்திரிப்பேன் ஏன்னா வந்து அங்கே ரொம்ப சீக்கிரம் எழுந்துரும் நம்ம நான் இப்போ இந்தியாவில் வந்து எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து எட்டு மணிக்கு இந்தியன் டைம் எட்டு மணியில் தான் ஜப்பான்லேயும் கண்ணு முடிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அது வந்து பதினொன்று ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா எல்லோரும் வேலைக்கு போயிருப்பாங்க ஸோ ஒரே ஒரு நாள் கடைசி நாள் மட்டும் ஏறும்போது மட்டும் சீக்கிரமாக எந்திரிக்கணும் அப்படிங்கிறக்கா எந்திரிச்சு பார்த்தா மெட்ரோவில் வந்து எட்டமே இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கிற மெட்ரோஸ் வந்து ஜப்பான் மெட்ரோ வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபோட்டோ பூத்ஸ் எல்லாம் நிறைய இடங்களில் இருக்கும் இது வந்து ஜப்பானில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே இப்போ நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் இஸ்தான்புல் அங்கேருந்து கிளம்பி ஒரு பத்து ஸ்டேஷன் கடந்து ஒரு ஸ்டாப்பிங்க்கு வந்தாச்சு ஸோ இங்கேருந்து ஒரே ஒரு பஸ்ஸு தான் ஸோ இந்த பஸ் நம்ம ஏறணும் அப்படின்னா ஒரு ட்வெண்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து நம்ம போய் ரீச் ஆகிடலாம் ஸோ எனக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பார்க்குறீங்களா ஸோ அது வந்து ஒரு வயசான ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளோடைய ட்ரிப்பு போல் ஸோ வந்து எல்லாமே எய்தர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அந்த பிளாக் ஜாக்கெட் போட்டிருக்காங்களா அது அவங்க பேத்தி போல் பக்கத்தில் போகிறது ஸோ வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து குரூப்பாக போகிறாங்க வழியில் யாரை பார்த்தாலும் அவங்ககிட்ட பேச்சு கொடுத்துட்டு அண்டு வந்து நிறைய வயசான பெண்கள் தாய்மார்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க மெட்ரோவில் ஸோ இது நான் ஏற்கனவே என்னுடைய தைவான் சீரீஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே ஒரு கார்டு தான் அவங்களுடைய டோட்டல் லைஃபே ரொம்ப இண்டிபெண்ட் ஆகுது ஸோ அந்த கார்டை வச்சு அவங்க ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது பொருள் வாங்கணும்னா வாங்கிக்கலாம் அவர் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த சிஸ்டம் நம்ம ஊருக்கு வர வர நம்மளுடைய வாழ்க்கை தரம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமாக இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஸோ அதை நான் ரெண்டு மூணு இடத்துலையும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஆனால் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ட்ராவல் வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் நமக்கு ஜென்ரலாகவே சொல்கிறேன் நான் ஒருத்தங்க இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது வந்து இந்த மாதிரி கார்ட் சிஸ்டம் இருக்கும்போது கேஷ் பரிவர்த்தனை ரொம்ப சிம்பிளாக போயிடும் அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட தொந்தரவு மிச்சம் இது எவ்வளோ சீக்கிரம் வருதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம ஊரில் 